En question. Le président, veuillez vous asseoir. The chamber is back in session. Reprise de l'audience. And I give the floor to Defense Counsel for Kim Sung to continue putting questions to the civil party. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Oh, bonjour, Madame de la Partie Civile. Good morning. Uh, J'aborde maintenant avec vous Madame le dernier thème um, que je voulais évoquer ce matin, enfin, cet après-midi, uh, à savoir uh, uh, le jour où vous dites avoir vu Kyo Sampan uh, au marché day, central. You said you saw Kyo Sampan at the central um, market. Hier, à l'audience, vous avez indiqué uh, vers 15h41 que vous l'avez vu pendant environ 5 minutes et euh, vous avez repris euh, cette même courte durée dans votre déclaration devant euh, les enquêteurs des causes d'instruction, document E3-9479 à la réponse 90, vous avez dit qu'il est passé en coup de vent. Fin de citation. Est-ce que passed, um, ça vous rappelle bien ce que vous avez indiqué aux enquêteurs Oui, je l'ai vu très brièvement. Vous avez indiqué que c'est votre mari qui vous a dit qu'il s'agissait de Kyo Sampan. Je voudrais savoir euh, si vous vous souvenez à quel moment de la journée cela s'est passé. Est-ce que c'était le matin Est-ce que c'était à midi Est-ce que c'était l'après-midi C'était vers 7h du matin. Had left, I asked my husband, and uh, he told me that he was Kyo Sampan. Lorsqu'il est parti, j'ai demandé à mon mari. Il m'a dit que c'était Kyo Sampan. Est-ce que vous pouvez indiquer à quel endroit um, du marché central Can vous avez vu Kyo Sampan At what location in the central market you saw Kyo Sampan Est-ce que vous pouvez décrire Est-ce que c'était à côté d'un bâtiment Est-ce que c'était uh, sur building? la place Est-ce que vous, vous vous souvenez où vous l'avez vu um, on the square or at some other location. He was at the central market. Il est au marché central. Of Satmai. Oop Satmai. He was in that uh, market while uh, evacuees were being distributed food and materials. Tandis que l'on distribuait de la nourriture et d'autres articles aux personnes évacuées. Um. J'ai du mal à me faire comprendre dans ma question. Je voulais savoir si, um, dans, à cet endroit du marché central, il y avait un bâtiment uh, ou uh, quelque chose qui pourrait servir de repère pour savoir où il était posté ce jour-là. Et vous avez dit que c'était vers 7h du matin. Je ne connais pas clairement les directions. Je ne sais pas si c'était au nord ou au sud. To, uh, to north of the market, Mais je pense que c'était au nord du marché. Là où les personnes including the se rassemblaient. And the people who worked there, who y compris les personnes were distributing food. Et le personnel qui y travaillait. But et qui distribuait la nourriture. Je ne sais pas très bien si c'était au nord ou au sud. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre à quelle distance vous trouviez cette personne à ce moment-là J'étais placé à environ 5 mètres. I was about five meters away from him. Je me trouvais à 5 mètres environ wearing, de lui. Uh, short sleeve, uh, white t -shirt Il portait un t-shirt blanc uh, à courte manche. Short trousers. 
avec un pantalon court. Avec un pantalon court, il était de quelle couleur ce pantalon With shorts. What was the color of those shorts uh, It was black trousers. Il était de couleur noire. Vous, euh, vous avez indiqué que euh, vous l'avez vu furtivement. Est-ce que vous l'avez vu you said you euh, saw him partir in a flash. du marché central Did you see him leave the central market? I, I did not see him when he was leaving. Je I saw him only partir. when he was uh, standing there. Je l'ai vu uniquement lorsqu'il se tenait debout là-bas. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Did you hear him speak? No, I did not hear anything. Non, je n'ai rien entendu. Um, et votre mari, il était à côté de vous uh, à ce moment-là? And was your husband next to you at that time? Yes, he was also standing there. Oui, il était debout également. Il ne travaillait pas ce jour-là? Wasn't he working on that day? My husband was also uh, responsible for distributing food. Mon mari était également day. chargé ce jour-là de distribuer We de were, la nourriture. He was uh, also with me. That time. Il était également avec moi à ce moment-là. Et euh, vous avez indiqué que euh, ce, cette scène se passait à 7 heures du matin. Euh, Est-ce que vous êtes resté euh, euh, toute la matinée au marché central ou est-ce qu'à un moment vous avez euh, regagné votre market, lieu habituel or did you return to your usual place of residence at a point in time I did not stay there until 9 or 10 a.m. Je n'y suis pas resté jusqu'à 9h ou 10h. We had distributed food to the people. Après avoir we, distribué uh, la nourriture to our à la population, nous sommes rentrés dans nos résidences. Um, J'en ai terminé pour ce qui est de mes questions et mon confrère uh, Kang Samon a uh, uh, des questions my complémentaires à vous poser. Has some supplementary questions to put to you. President, thank you. Not for your uh, counsel, Kung Samon. Mr. Kung Samon, you have the floor. Kung Samon, thank you, Mr. Kung President. Merci, Monsieur le Président. My name is Kung Samon. Je m'appelle Kung Samon. Madame Civil Party, I have a number of questions Madame to put to you. Madame Civil, j'ai questions à vous poser. I would like to get your clarification regarding your first husband's name. Au sujet du nom de votre premier mari. When you got married to him, did you uh, register your marriage Lorsque at that time? Lorsque vous l'avez épousé, avez-vous enregistré votre mariage? Answer. In 1973. À cette époque, réponse en 1973. When we propose for our marriage, uh, nous avons proposé de nous the, marier, the Khmer Rouge was already in our locality, and my parents proposed our localité. marriage to them, and Les, they granted us the permission. Notre mariage. At that time, oui. during our marriage, we had uh, the attendance of monks, but there were not many monks uh, by that year. On assisté à notre mariage, bien qu'ils n'étaient pas nombreux uh, à cette, uh, cette année-là. Thank you. At that time, Kung did you Samon. remember Merci. what name your husband used in uh, the registration of your marriage? Quel nom a utilisé votre mari Answer, uh, pour his name was Ken Chu. Réponse. Son nom, c'était Ken Chu. Question. So, were you aware of his uh, subsequent changes of his Names et what were il avait, those names? Il a changé son nom par la suite. Answer. Et quel nom a-t-il pris? My husband changed his name. Réponse. Mon, nom, mon mari a changé son nom. Subsequently, in Phnom Penh, par la suite, he was called uh, Phnom Penh. 
On l'appelait Heng Chun. And later on, his name was changed to. Et plus tard, uh, il a changé de nom. Kong Chun. Pour devenir Kong Chun. Question. Question. So the name Kong Chun, Kong Chun that you mentioned. Le nom de Kong Chun. You were aware of these names. Que vous venez de donner. Since 1978, when you were relocated vous to Phnom Penh. Vous le connaissiez Penh, depuis 1978 or, or lorsque vous avez été réaffecté à Phnom Penh. Answer. Yes, I received the information. Réponse, oui, j'ai reçu cette information. About his name change. Relatif au changement. Especially regarding his surname Kung. Notamment that, le nom de famille Kung. That was Kung, his uh, grandfather's name. Le nom de son grand-père. I was not aware of this surname. Je n'étais pas au courant de ce nom de famille. But I received information from people that Mais he changed this surname. Les gens m'ont uh, informé qu'il avait to, changé son nom de famille. Uh, his uh, grandfather's name. Pour prendre name. celui de son grand-père. Question. When you talk about his grandfather. Question. Are you talking about the, Lorsque vous parlez the surname de son of his grandfather Kung? Vous or voulez parler what? du nom de son grand-père Kung ou d'autre chose? I said that the name Kung Réponse. was the father Je of Ta Keng. Que ce nom And Ta Keng was the father of Chu. Et Ta Keng était le père de Chu. So uh, it was the surname adopted uh, according to the uh, paternal line. C'est donc le nom de sa famille paternelle. Question. There are three references Question. related to the name. One is the name Chu. Relative à ce nom. L'un des noms c'est Chu. And the third one is Chun. So which one Chun. is your husband's real name? Lequel Answer. est le véritable nom de votre mari? My husband's name spell Cho Sra E. Le nom de mon mari And another one is Cho Cho Sra E No. E. Et Cho Ba E No. And his voilà original name spell Cho Sra E. Son nom de naissance s'écrit Cho Sra E. Question. When you filed your civil Question. party application Lorsque for the first time, especially when you gave the uh, particular testimony in the chamber on the 23rd of November, le 23 November 2009, 2009 devant la chambre, you said during uh, time 10, dit, uh, 3, à 10h03 that your husband's name is Keng Pun, de votre mari était alias Keng Chun. Pun, alias Chun. So where did you get this name from? D'où avez-vous tiré ce nom? Answer. No, I never mentioned the name of my husband Réponse. as Pun or Chun. Non, je n'ai jamais dit que mon mari so. s'appelait Pun ou Chun. Je ne l'ai jamais dit. But, um, Mr. President, I would Mr. like uh, your permission for Président, the civil party, uh, lead, lead lawyer for civil party, to... Uh, J'aimerais que le co-avocat principal pour les partis civils puisse nous donner des éclaircissements à ce sujet. Let me clarify again. The document is uh, in front of the chamber. La chambre précise de ce document is related to case 001. Qui est relatif au dossier 001. It was on 23rd of November, le 23 novembre 2009, 2009, it was at 
three past ten. C'était à quinze heures cinq. President, uh, what about Le the transcript number? Qu'en est-il du numéro de la transcription, la cote? Maître Kousson, e Please allow me to continue. Permettez-moi de poursuivre. At the same time, there is another document. En même temps, il y a un document. Which is a document from the lead oui. collier for civil party. Il y a également un document title, émanant des quoi vocabulaire principal pour le parti civil. Civil pa party group one, the final sub uh, group submission. Il s'agit des conclusions D, finales, c'est le document D, 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Heng Pun alias Chun, Heng Pun alias Chun, husband of the civil party Teo Nip, Nip, which reference is E2 75, e and in practice, and in the interpreter could not get the number. Could you please repeat the number? It didn't go through translation. Let me uh, clarify the document number. It's D288-75. D288-75. Uh, and it's at paragraph 70. I would like to know whether you have ever given the name Heng Pun si vous avez jamais donné le as nom your de husband. Étant, have you ever mentioned this name to the civil mari. party lawyers? L'avez-vous jamais dit au co-avocat pour les parties civiles? Answer. No, I uh, have never said uh, or mentioned Réponse. about these names. Non, je n'ai jamais donné ce nom. Question a while ago. Question. You said that your husband had also adopted Vous avez dit the uh, the name que votre Kung mari that was uh, from his uh, paternal lines, Kung. and that was his. De sa famille and, and you mentioned that uh, his revolutionary rev revolutionary name was Kung Chun. Did you say so? Kung Chun. Is le cas? L'avez-vous dit? Answer, yes, I said so. Réponse, oui. Question. Yesterday, Question. you said that your husband's grandfather named Kong Chu. Que Kong Chu était le grand père de votre mari. Did you say so? Est-ce exact? Answer. I said that Réponse. his grandfather named que son grand Kong. And when Kong. he named himself, he named Kong Et Chu. But for me, I address him as nom, Kong Chu. Il a adopté celui Kong de Kong Chu. Mais moi, je l'appelais I did not know when he uh, changed his surname. Je ne sais pas quand il a changé son nom de famille. I only knew that his father's name is King or Je sais tout simplement que son père s'appelait King And ou Takeng. And Takeng's father's name Et was Takeng. Le père de Takeng s'appelait Takeng. 
I did not know when he changed his surname je only when I saw it. Quand il a changé son nom de famille, ce n'est que Question. lorsque Question. So please allow me to clarify again. Maître Kongsaman. So his grandfather's name is not Kong Chu. Is it Kong Kheng? Le nom de son grand-père ce n'est pas Kong Chu. Est-ce Kong Kheng? Uh, allow me to summarize. Kong is the Je name of the grandfather. Kong, le nom du grand -père. And Kang was Et the Kang, name of her husband's father. Le nom du père de son mari. And the last name is her husband's name. Et At one point, her husband used le prénom, his father's le name, and another, another point, his uh, husband used le mari a his le grandfather's nom du name. Et un autre moment, celui du grand père. Uh, Consumon, uh, yesterday, forty-nine past three. Hier à 15h49, Madame Civil Party, you said that Kong Chu vous avez dit que Kong Chu was his grandfather. Était le nom de son grand père. That means your husband has had a grandfather whose name Ce was Kong Chu. Que votre Did mari you avait, say un, so? avait un grand père qui s'appelait Kong Chu. President, l'avez-vous dit? Now uh, let le simplify uh, your question. Veuillez simplifier vos questions. I encourage you to ask. Her, the, the Madame Civil Party, what's her husband's father's name and Je what's her husband's grandfather's name? Comment s'appelait le grand père de son mari et le père de son mari? Madame Civil Party, now please uh, give your answers according to the questions uh, suggested by the president. D'après la suggestion president, faite please, uh, par le président, observe the microphone, Madame Civil le Party. Le président, Madame la Partie Civile, veuillez attendre que le microphone soit allumé. Civil Party. La Partie Civile. His grandfather's name was Kong, and his father's Kong name was Kang. Kang, celui de son père. Chu's grandfather's name was Kong, le and Chu's father's name was Kang. Du grand père de Chu, c'était Kong. So his grandfather did not have Chu a surname. Kang. He Question. had only one name, Kong. Kong That's it. était le seul nom du grand père. N'avait-il pas d'autres noms? Madame Civil Party, please give your answer. Madame de la Partie Civile, veuillez répondre, s'il vous plaît. Civil Party. Réponse. I, since I was young at the time, I did not know about the surnames of those elderly people. Les noms de famille I knew de only ces their names. Je connaissais uniquement le nom King. Question. Question. When uh, did you uh, know that uh, Kung Chu or Kung Chuan that you think that was your husband who was arrested in jail at S21 when you received the information about his imprisonment? Quand avez-vous eu l'information selon laquelle elle a été emprisonnée? I did not know when he was sent to S21. Je ne sais pas quand il a été envoyé à S21. President. Based on your uh, searching for your husband, when did you find that uh, your husband was among the prisoners at S21? When you found that your husband was in prison at S21? The question was already put to you, but we would like to get your clarification. And who was the one who told you? La question vous l'a déjà posée, mais nous voulons avoir des précisions. Et qui vous l'a dit? Answer. La réponse. I received the news during the period when the lawyers uh, searched for his name. Au moment I uh, got their information about one month ago, that was in October. C'est en octobre, il y a un mois bah, environ que j'ai eu cette information. Consumon. Thank you. Maître Consumon. What about in case Merci. 001? 
based on the uh, lead color year for civil party that you were withdrawn from K001 because uh, your husband uh, name was was not found that therefore you were not relevant to the case Marie is that correct n'avait pas été uh, without trouvé having sur looked at the transcript the way i remember it it wasn't to be found of the then list of the of the um, et votre uh, of demande n'était donc pas pertinente juge pertinent juge fait now a new list so there are various le nom n'était pas sur uh, la standing was but i think it be corrected car il y a une nouvelle liste amendée on peut me corriger mais je pense que la raison pour laquelle the, the, the la demande a été rejetée dans le précédent dossier, c'est que la liste, à ce moment-là, ne comportait pas le nom du mari. Je ne sais pas si c'est une invitation pour que je, je précise ce que j'ai dit hier, invitation for me to specify what I said yesterday, but I think that you perfectly understood Judge Fence. La liste the list that we have been talking about for the past two days, where the husband of the civil party's name is listed, was not available in 2009, and it was made accessible thanks to the list from the OCIJ. Raison pour laquelle This is why sa constitution de parti civil n'a pas été admise dans le dossier numéro 1, in case one, because there was a lack of a sufficient link between her harm and S21. Today, the situation is completely different because we have access to new lists, which once again were not accessible in 2009, and which allowed us to find the civil party's husband's name. I'd like to take advantage of this. In French, I heard. Une certaine confusion There was dans, a bit of confusion dans, dans in the translation. We have the impression que notre that que la our colleague was saying that the civil party had testified procès. in the first case, Ce qui pas le which cas. is not the case, si bien compris, if I understood uh, well. Uh, et si bien and if I noted the excerpt from the transcript that was mentioned, this was the submission of a lawyer that was mentioned, but de madame qui uh, the civil party's statements were not at all uh, present je there. Si bien so I don't know if I été, uh, properly received the message uh, that was translated, uh, dit par notre confrère. Je crois uh, but I Khmer, think that in Khmer, my colleague would like to add something. Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Maître Kong Som On. The reference was a transcript of the testimony of the civil party, à savoir transcription du témoignage de la partie civile. And that it is in paragraph 71. In fact, it is the final submission of my. The first uh, lawyers' groups, which is document D288-6.159, and uh, it is not. Uh, a transcript of the testimony of the civil party before the chamber. De la déposition de la partie civile devant and la chambre. And I'd like to clarify another point. point that uh, the relevant uh, paragraph is paragraph, paragraph 70. Le pertinent est le numéro 70 language, en Khmer. It reads that the husband of this civil party is Haipun, alias Chun, and it referred to another original document with this civil party application of this civil party, which was found at the time, that is A2-75. And that document, ce document, is exactly the same document that is uh, included in case 002 qui a été admis dans le dossier 002 document dans lequel la personne Heng décrit Kuhn son mari comme Heng Chun ou Heng Chun and uh, the interpretation into at the time that it was Heng Pun or Heng Chun 
en Khmer, l'interprétation était Heng Kmon ou Heng Chun, et en fait, c'est erroné, puisque la partie civile, en réalité, n'a pas utilisé ce nom. Mais, dans le dossier 001, l'avocat de la partie civile, par erreur, a cité l'avocat, la, le mari, comme étant comme, par le mauvais nom. Mais, dans le dossier précédent, comme celui-ci, la partie civile a dit que son mari s'appelait Heng Chun et non pas le nom erroné. Euh, pour répondre à Mme le juge Fentz, uh, Judge Fentz, Fentz um, uh, en plus de la liste qui avait été uh, mentionnée uh, par, uh, mentioned par par les civils, par par les civils, civils je cite une autre liste où on peut voir aussi le nom de la civile ainsi que ses deux collègues, et c'est donc la liste E3-1974, et je crois que dans notre liste à l'époque, il y avait aussi des procureurs, euh, le nom de la civile par le OCP, le nom qui se trouve a déjà mentionné. Je ne sais pas si l'avocat des parties civiles dans le dossier 1 n'a pas vu ce nom ou n'a pas trouvé ce nom parce qu'il y aurait eu une différence dans le spelling. Donc, c'est la situation. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Like J'aimerais obtenir uh, un éclaircissement concernant certains noms. Document E3-1. This document was produced by uh, the Office of the Co-Prosecutors on the 19th of May 2009, May 2009. And at uh, number 42, the name is uh, referred to as Kong Chu, alias Tune, Kong Chu, alias Tune. And the position was a Son combatant in the State Supply Office, rather than the Supply the Market. So that name was mentioned, uh, Donc, ce nom a été mentionné précédemment. Il ne s'agit pas d'un nom qui vient d'être mentionné du fait de la nouvelle And, uh, liste du BCJ, comme l'a suggéré l'avocat, comme l'ont suggéré les co-avocats principaux pour Madame les parties civiles. Party. Moi et non. Cette précision, j'aimerais à présent Did your continuer. Husband, Madame, I, I will use the name, uh, votre mari s'est-il jamais fait appeler Kong Chu Answer. Réponse. I was not, uh, he used Kung Je ne savais pas s'il se faisait appeler Kong Chu ou Kong Chu. Since I knew his father, I knew that he was uh, used père, to name Ken Chu. Je savais que son and maybe nom était Ken Chu. His, his grandfather's name as his surname. Utilisé comme nom de famille le nom de son grand-père. Council, uh, thank you, Madam Civil Party and Mr. President. Merci, Madam La Partie Civile, Monsieur le Président, j'en ai terminé. President, uh, thank you. Le Président, merci. And Madame Kinnip, it is now uh, almost the conclusion Madame, of your testimony. And votre you déposition now have a touche à sa fin. L'occasion vous est ainsi donnée de faire une déclaration sur le préjudice que vous avez subi en rapport avec les faits reprochés aux accusés. Le préjudice subi qui vous a conduit à vous constituer partie civile pour demander des réparations. The harm includes the physical, psychological, and material harms that happen to you and that remain with you till today. If you wish to do so, you may proceed. À ce jour, de ressentir les séquelles. Le cas échéant, l'occasion vous est donnée de faire une telle déclaration. Civil party. La partie civile. 
the things that remained with me is the uh, sorrow and uh, pains jour, that I have from the previous regime. Le chagrin, les souffrances I was in de great difficulty when I, I was living with my uh, husband. Lorsque je vivais avec I was mon pregnant mari. back J'étais then enceinte. and I was uh, forced uh, to travel Mais by a national road to Batambang province. À me rendre dans At the time I also had my young child with me. En compagnie and de mon I did not have my uh, husband with me, but I was traveling with other people. Pendant ce voyage que j'ai fait avec d'autres gens, j'étais avec d'autres. Nous sommes allés à Bantambang, uh, tout en husband. essayant de retrouver Three mon mari. Trois jours après l'accouchement de mon deuxième enfant à Montgroussey, j'étais forcé à déménager à nouveau. I have so many uh, sorrows and uh, pains uh, with me, souffert. and I like to ask uh, Kyo Sampo. je tiens à demander. Uh, and there is only one question to, à Kyo Sampo. That they made the revolution in order to Ils ont fait liberate une révolution the people pour libérer who le suffered. Le peuple qui souffrait. Under the previous uh, regime, sous le régime because in the previous regime. Uh, le régime People précédent, en effet, les gens avaient to, uh, souffert. Ils avaient dû emprunter de l'argent pour s'alimenter. Lui prétend avoir libéré le pays grâce à cette révolution. Mais comment se fait-il que des gens aient trouvé la mort Où était-il à ce moment-là Pourquoi n'a-t-il rien vu Pourquoi n'a-t-il pas constaté la souffrance de la population. Voilà donc la question que je lui pose, lui qui était un des dirigeants du pays à l'époque. Voilà. Preston. Thank you. Le and the chamber of assistance for Madame. Sachez, Madame. Here, near that. In the uh, proceedings in case uh, 002, le from the procès the beginning, du procès du dossier 002, les deux accusés, que Sampan et Nuanchea, ont dès le début exercé leur silent. droit de garder le silence. And also on 8 Par ailleurs, 2015, le 8 janvier 2015, en réponse à une question posée par la Chambre, les accusés ont réitéré leur position, à savoir qu'ils continuaient d'exercer ce droit. So far, the chamber à ce jour, has not been la Chambre n'a reçu aucune information quant à un éventuel changement intervenu so dans la position des deux accusés, changement qui aurait fait qu'ils soient prêts à répondre à des questions. And, uh, en application du droit applicable, no la Chambre n'est pas en mesure de contraindre les accusés à répondre aux questions qui leur sont posées par les juges ou par des partis. And Madame Kionib, the Chamber is Madame grateful of your Kionib, presence and the la Chambre your, vous remercie d'être venue déposer well cette déposition touche à son terme, It's y compris votre concluded. déclaration sur le préjudice subi. Votre déposition pourra contribuer à la manifestation de la vérité dans ce dossier. Votre présence n'est plus requise dans le prétoire. Vous pouvez regagner votre résidence ou vous rendre où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bonne continuation ici d'audience en concertation avec l'unité d'appui aux témoins experts pour les dispositions voulues pour que la partie civile puisse rentrer chez elle ou se rendre où bon lui semble. Le moment est opportun pour observer une courte pause. Les débats reprendront à 14h35. Suspension de l'audience.